他们有着俄罗斯人的外貌，一开口讲的却是地道的中国东北话。在内蒙古与俄罗斯交界的地方，生活着人数极少的中国俄罗斯族，他们有着怎样的历史渊源？他们现在生活的怎么样？我亲自走进内蒙古呼伦贝尔恩河民族乡，与俄罗斯族前辈们一起喝酒、唱歌，留下了终身难忘的美好记忆。整整体感觉像。咱们这乡里面有多少人呢？这个鄂河乡。全河牧场两千三百五十人吧。嗯，就两千多人啊。啊，全河牧场包括,包括五个连队呢。哦。光咱们这才才一千多人。哦，那人人挺少的。嗯，包括五个连队才两千三百五十。那咱们里面有俄罗斯血统的人占多少？占百分之多少？四十吧。百分之四十，我看那个书上面。哦，百分之四十，嗯，那也还是挺少的啊。咱们这个俄罗斯族挺少，嗯，汉族还是多，连队都差不多都是汉族。现在都秋收呢。秋收。啊，恩和的小伙子们，那个连队的都上班了，都秋收了。那个麦子，收麦子。油菜麦子。油菜啊。今年说大丰收吗？哦，今年水比较多。嗯，水多，完了这阵又又不下雨，让你秋收。啊，那正好。很多人都都说您，特别是您这些就是俄罗斯族的啊，您长得这个一看这个像俄罗斯人，一开口东北话。啊，从这出生的，在这上的学。嗯。我妈妈都从这出生的，只是我姥姥从那边来的，奶奶。哦。从那边来的。那那说明就是那边俄罗斯姑娘到这边找我们中国小伙的就情况多一点，还是？有的说是小伙子上那干活嘛，在那找的嘛。啊。那那就是我们中国女孩子嫁给这个俄罗斯这个小伙子的情况多不多？没有，没有，都没有，都没有。谁跟他们苏联人那天儿也跟他苏联人懒还是个劲？哦，中国小伙子勤快。哦，勤快，这倒是。完了都愿意干你。啊，然后又不喝酒。不喝酒。啊。现在喝的也不少吧？哦，现在但还是挺多的，还是没有俄罗斯人喝的多。俄罗斯人喝酒，他们喝的太厉害。太厉害，他们这个一杯倒上一杯就干了。啊，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯，这个倒上一杯就干了。嗯啊，他现在上这儿不来，你看那个大学生、留学生们，就那些姑娘们，那不嫁到咱们中国也挺多呀，我看电视啊。啊，对对，就说嫁到中国挺多，就是就咱们这一块。这一块嗯。这一块好像他上这儿干啥了？他不来呀、啊。哦，那边的俄罗斯是不是人是不是都搬走了？那打仗，不是、哦、那些打仗吧？他们的男男的也不多呀，他们。男的也不多。不多了，说是。嗯。完了也也挺困难，他们那前儿就往这儿跑，说是。哦。我妈妈三一年出生的，搁这儿。你说我姥姥为姑娘家，她她得几几年出生吧？哦，我妈妈三一年，我妈八十八了，今年。哦。嗯。那那那更早，那时候可能是打仗，然后男的又又少，然后经生活又困难，那就那就往这边来。哦。到这儿来，我我妈妈那会说，要是造酒卡。就用那个草坯子，就那个草坯子，就这样一抢，就用他盖的房子，不是拖的坯，不是那个和的泥，拖坯那都不敢趟，就是这个草垫子上那个坯，就这么抢下来，拿泥一抹，就粘粘粘粘粘粘房子，就那么样就还还上这儿来了。哦，那说明生活那时候还是挺艰苦的呀。多困难，他说就用这个草坯子，他说就是粘的房子。您可能到俄罗斯去，他们可能。
，就不会说认为是对，都都叫不来，可能是叫不来。俄罗斯俄罗斯，但是一走道，人家说是中国人。为什么呢？慢，他们他们走道特别快。哦，他们,们家老头儿和我姐夫、啊啊，大鼻子到那儿、啊，哎，说你们是中国人，还得穿着大衣，戴着个帽，哎，他说你们怎么说我们是中国人呢？看、啊、你们走道儿、啊。他们他们的女人就我中学，他们女人就是领着小孩，啊、那小孩不是他们小孩可皮实了，不是那么娇，完了那个领着俩人。小孩那个腿都好像不着地了，只能走的那小步。哦，这样子的。您现在还会讲讲俄语吗？讲，我们这一块讲，跟孩子们不讲。哦，就下一代就。孩子他们也不会，也不不和他们讲了。你能讲那个俄罗斯语，会不会看？那个文字会会我们不识字，不识字。哦，不会，不会看。我不会说。哦，因为一般都是小时候那是旧社会那精神。跟爸爸妈妈长大的，和爸爸就说中国话，啊、和妈妈就说呃对，俄语。他们说你谁教跟这，我教是这样，谁教谁没教、啊，因为一张就是习惯了。啊、妈妈说也知道了，就是只要会说话就知道是咋回事、啊、没有教的，没有教的。啊、那那您的母亲她是，她也从小也是在这边长大的吗？搁这长大的，她是姥姥抱过来的，姥姥抱来的。就是中国话也会说那个。我们妈妈说过话说的才好呢。哦，像您您这一辈这种，这这这里还还说有俄罗斯这个特征还更明显，到了下一辈再再到几代就就没有了，就没有了。没了没了，我俩儿子都有点像，还不太像了。不是很明显啊。俩儿媳妇都是汉族。哎，那哦，那妈妈的就孙子更不像啊，孙子更不像，一代、哎、一代比一代少，就跟你差不多一样。啊，那就是,<笑>是啊。哎呀，他们普通挺普通的，挺破的那个样。哦，挺破。啊，对，过去他那挺好了，完了我们这边挺破，完、嗯、了现在我们这边，哎呀，我们好了。你看那个，是他中的州长来，我们也给他说，哎，你看你说你看中十位是漂亮吗？嗯。喏。呃，你你们对面咋不不整整？我觉着都不对劲儿。你们，哎、他说个啥？那那个不归我管，但是我管那吃他那，这不归他管。其实真不行，真不行。你看我上苏联，你问他怎么去？去年还去了。他呢，就是农村，那个道都没法走。一下绿那个大泥塘子，就是公路也不算太好。已经多少年了，都裂了，都坏了。忘了那个泥儿的事儿了，咱们哈。嗯我们都忘了你大泥的事儿了，那家净穿水靴子，他们现在离不开水靴子。不过他那这样好，就光炫车吧。俄罗斯吃那个东西都没有污染，他吃那些挺好。哦。嗯，不像咱们那是搁药啥他不。你看他那麦子地里的麦子种的，荞麦、大麦、绿的麦这些麦子，地里都是草。我说呢，我就老柯和我们家他二姑，我说你这地里都是他们也种的荞麦。我说你们地里都是草，咋不灭呢？喏，能灭吗？你把草灭了，把人不能灭了。他说的。